Lega, você me falta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio. Né? E antes de chamar aí os, os jogos desse final de semana, eu quero mandar um grande abraço à minha amiga Leita, né? a Leita da Prefeitura Municipal de Pirapora, grande pessoa, né? que hoje está trocando de idade, está ficando mais experiente. Né, Lê? Um grande beijo para você, de todos aí que amam essa pessoa maravilhosa que é a minha amiga Leita, tá certo? Um beijo para Leita e o nome dela, parabenizar a todos que nesse dia 5 de maio está trocando de idade. Você continue sendo essa pessoa sensacional que você é. Grande abraço à minha amiga Leita. Bom, vamos falar agora então do Campeonato Society, que é promovido pelo meu amiga Dailton, que também é vice-presidente da Liga Pirapora. Deixa eu falar até na Liga, quero aqui convidar meu amigo Tiago Santista Sacramento, é porque já estão falando aí que o campeonato começa dia 17, o Tiago até agora não passou nenhuma informação para a gente, para saber do Tiago se realmente procede essa informação que chegou até a gente, né? que dia 17 teremos aí a abertura do Campeonato Amador da cidade de Pirapora. O Campeonato Society, que é promovido pelo meu amigo Ataíldo, que é vice-presidente da Liga Piraporense, teve a semifinal aí é, do, 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 do campeonato nesse final de semana. E o, o meu amigo Cote fez gol, hein? Só que não deu para filmar, rapaz. Ele jogando, ele filmando, ele com a câmera tentando de todas as ações pegar o gol dele. Como é que é o nome daquele trem que você faz com o com, com, com celular? Selfie? Como é que é? Selfie. Selfie. Ele tentou, ele pegava a câmera assim na hora do gol lá, mas não deu na hora de fazer o gol. Será é o Suts. Será é o que a câmera, a lente, consegue fazer curva? <risos> Meu amigo Elcio vai trazer aí junto com o Luiz as imagens do jogo que foi feito lá na cidade de Jardim. É o jogo do Pirabelga contra a equipe, o Pirabelga que goleou o time do Pastor. O time do Pastor não foi páreo aí. É esse jogo aí. A qualidade do... do, do... Do Pias lá, que não é muito bom, né? Tá, acho que tá na hora de começar também a pensar em, em gramar esses campos aí. Brincadeira, né, Nilton? É, seu, os campinhos Pra jogar de aí tem que ser artista. Tem, e os campinhos de vaso aí tem que dar umas cuidadas aí, porque aí, um jogo desse aí, você vê no, no, no dia da decisão, você pode olhar que o campo tá cheio de, e, o, e o piso não tá com condição nenhuma. Mato daqui, buraco dali, e é até perigoso o próprio atleta, né, que é uma hora aí ele tá correndo, olhando pra bola e pisa em falso, acaba deslocando o pé, até vindo a fazer uma fratura, mas uma fratura exposta, né. É, mas Micote Alvarenga que filmou parte do jogo e depois ele foi ser atleta, né uhum. é, falando aí, o Pirabelga, o time de vermelho aí, o time tem Pardinha Baby, Douglas, um time massa, é realmente os belgas aí o, o, o time do Pirabelga. E esse time do Pastor, que vinha muito bem no campeonato, tá? eu tô falando que era realmente o time... É, Favorito. Com, ou possibilidade de ganhar, de ganhar o título. E aí ele acabou é, fazendo 5x1 no time do Pastor. aí Foi realmente uma, uma goleada até inesperada pelo que o time do Pastor fez durante o campeonato. Viu? É, o, o Rogério, é, é justamente isso aí. Os times... Então, tem umas crescentes até muito boas, mas quando parece não tem aquele pique para uma decisão, uma classificação final, né? E pelo que veio aí, mostrou que o time do Pastor, ou foi algum de soco de algum jogador que teve que trabalhar, ou então o time ficou apático, né? Deixou o time do Pirabel crescer e para cima deles aí, aplicar essa goleada aí. É, o é. meu amigo Cote fez o gol aí, dizendo que foi de bicicleta, aí ele tá igual... Aí, aí... Uai, então, é, bicicleta. mas ninguém filmou, ninguém filmou o... Monareta ou aquelas Peugeot antigas? Aquelas Peugeot, Peugeot dona antiga. Aquelas Peugeotzinhas, né, e aí ele fez aí, tipo, o, o, esse time do Pirabelga realmente é, é muito bom. Primeiro que os meninos jogam junto, salão, jogam junto é, no campeonato amador... Então tem esse entrosamento normal, independente do piso, né, Nilton? Uhum. Tem esse entrosamento é, legal. Tem isso, né? E é, e é um time realmente que, que os meninos fizeram lá pra, pra realmente ser campeão. Aí tem o reforço do corte, olha o gol aí do Baby, ó. Aí é de quem sabe, jogada de, de futebol de salão, ó, pra você ver, ó, cruzamento. Aí, aí ó, você vê até na vase, o cara chega ó. na linha de fundo, na lateral, é que eu tô falando. faz um cruzamento no meio da área com, com, com qualidade, né? Aí o gol do Bill, toca é. do Pardinho, o gol do Bill, não foi do Baby, não. É, aí foi, aí e, e, não foi 1 a 1 não, isso é o outro jogo. Isso aí foi 5x1, né? Isso aí foi 5x1 para o time do Pirabelga. E aí o Pardinha, que joga muito a bola, sujeito bom demais, dentro e fora de campo, grande, grande jogador. Aí foi 5x1. E no, na outra semifinal, o time do Portugal, sem Cristiano Ronaldo, que estava jogando para o Real Madrid. É, o time do e Portugal. Que, o sinal fez um golaço de carcanhar. Você viu? Nossa ó, senhora. Uf, empatou e agora tá, tá bonito o campeonato, portu, o campeonato espanhol. O português realmente joga muito. Vai chegar, Cristiano Ronaldo vai chegar 
a, a todo, todo vapor. E aí, então, a final é dos P's. Portugal contra Pirabel. Portugal, que, a, que venceu o Santa Maria pelo placar 3x2. Me disseram que foi um jogaço. Né? Ganhou 3x2 e agora disputa o título justamente contra o Pirabel. Vai ser um jogo de primeira linha. Minha amiga Dailton, que eu tentei um contato com ele, ele me disse que está em, 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 em São Paulo. A Dailton está em São Paulo. Mas essa semana vai reunir com o time para ver se faz a final ou no sábado ou no domingo. Não é? Uma vez que domingo é dia das mães e aí né, fazer um jogo dia das mães é meio complicado, sem dúvida alguma. Mas isso é, é, é interessante, né, Nilton? Esse tipo de competição é muito bom, muito legal, porque você também revela jogadores na Várzea, né? Ô, ô, eu estive assistindo os dois jogos lá no São Geraldo. Tem uns meninos lá no São Geraldo, muitos bons também. E aí, inclusive, eu conversei com dois lá e ele falou, ó, oh, Nilton... O pior é que o pessoal não procura a gente tal, e às vezes até a gente sai aí para assinar para alguém aí, mas parece que o pessoal dá mais, não, não acredita na gente. Eu falei, é, mas primeiro ano sempre é assim, mas eu acredito que logo, logo alguém está procurando vocês aqui, que através dos que estão aqui, que jogam no Amador lá, vão passando informação e estão uns meninos muito bons, inclusive estão uns dois ou três lá que Duval já até já assinou para o Amador. Já, 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 já assinou o contrato? Já. E lá no, no, na caixa d'água, lá no, na morada do sol, tem aquele campo lá, esse só sai também, está acontecendo lá, né? Aí ele está de olho lá, tem pessoal de olho lá, e já orientaram, já falaram com ele lá, e ele até me procurou opinião sobre os dois lá, eu vi os meninos, então, tem estilo. É. Vamos é. ver se tem futebol. É. é porque tem um monte de negra aí que tem é. estilo, mas futebol mesmo que é aí, bonecas. Tem que, tem que aproveitar. E, é, e era isso que estava faltando em Pirapora, é o, 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 a Vásia. Que foi na Vásia que a gente conseguiu grandes nomes aí e trouxe bons jogadores aqui para o Amador. Tanto aqui no comercial como era lá no estádio, vocês lembram muito bem disso, que era na Vásia ali que a gente buscava, lá no, nos Pedrigo. No, a, no, a Vásia no... é, é igual o cantor, assim, igual, igual meu amigo Elson Urtz, da, do de Eutanásia. O cantor que não tocar no barzinho, não é cantor. É igualzinho a Vásia. Jogador que não jogou na Vásia, meu amigo, é difícil. O cara que já vem direto pro Amador, vem direto aí pro profissional e não passa na, na, na Vásia. Não sai das quadras de futsal, tá, vai pra, pro não gramado tem, não e não... Tem não, como. não, não, não Porque não. o que a gente falou aqui, ó, lá na Vásia, eu tava até conversando com meu amigo Luiz Rocha, que é craque de bola, diz Elcio que ele é craque de bola, né, Luizinho? E, e o Luiz tava falando quanto que a bola fica viva. Então, ali você também aprimora o, o domínio da bola, né? É, a, a, o lançamento que na vaza é diferente. Na, na grama, a, a, a grama segura mais a bola. Na vaza, ela, ela fica viva demais. Então, é diferente você jogar na vaza. Você e a vaza te dá essa na, experiência. Você analisa muito bem os jogos que estão tá acontecendo lá no, 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 na Cidade de Jardim, lá no campo na, na, do Nacional. Tem lance lá que a bola, quando quica, que o cara quer chegar perto dela, ele já está dois metros Acabou. na dele. Ela fica Se viva. Se ele não tiver perna para chegar lá, ela sai ou, ou então o adversário toma ela dele. Pois é, já que você falou aí é do... do... É dos jogos lá no Cidade de Jardim, nós tivemos aí mais, um, mais um, um final de semana com muitos jogos lá na Cidade de Jardim pela Copa Só. Nós tivemos da Guatinga venceu o Barreiro pelo placar de 3 a 2 e o Colorado da minha amiga Nilda estreou e estreou muito bem na Copa Só, vencendo o Pirajus né, do meu amigo Mariano, que tá fora, né? Perdeu as duas, aí já complicou. O Colorado jogou um e já tá classificado. Joga agora no Cidade de Jardim para saber quem é o primeiro, quem é o segundo aí, né? Na, na, na chave A. Na chave B, então, ficou o Barreiro, ficou com um ponto. O Vila Branca tem um ponto e o Taguatinga foi a três pontos. Também o Taguatinga já está classificado ah, para a final, é, para a semifinal do, 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 da Copa Só. Fica outra vaga entre Barreiro e Vila Branca. Lembrando que o, o Vila Branca joga contra o Taguatinga, precisando do empate para ir à semifinal também do, do campeonato. Tiro curto, então não pode perder duas, né, Nilo? Não pode, não. Foi o que aconteceu com o Pirajus, que inclusive é um time que a gente até acreditava que chegaria a classificar, mas por descuido por alguma coisa, alguma falha dentro de campo lá, eles acabaram perdendo as duas, né? O Vila Branca ainda tem a oportunidade aí de, desculpa, de pelo menos empatar, né? Empatar o jogo empatar aí, para classificar, né? E dar sequência no campeonato. Pois é, você assistiu Taguatinga e Barreiro, Colorado e Pirajoso. Gostou do time do Taguatinga? Ó, oh, muito bom. Tá com um plantel muito bom, os meninos lá. Né? Inclusive o Bim, filho de Chubidega, voltou a jogar bola. Joga muito, um abraço. Comandou bem. o meio de campo, né? Comandou o meio de campo, instruiu, orientou. Né? E é um menino brigador, ele gosta do. Né? Ele gosta. Ele, ele ali, quando ele veste a camisa, ele gosta de assim, abrir veste. a saudável lá dentro de campo. Pega ali o João chegar e, e passa certinho. Muito bom o, o, o time 
do, do Taguatinga. Tá, também está na, na briga aí. E aí, como a gente sabe, né, o, o Colorado é um é plantel. Forte, né? Um plantel que vem mantendo desde o ano passado, né? Com algumas mudanças lá. E, e Nilda, e Dona Nilda, mas a Ângela também fazendo um trabalho muito forte ali. Está tá indo bem. Mas eu acredito que vai dar uma grande final aí. O, 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 os times, todos eles estão favoráveis a se, chegar a ser campeão. Barreiro, continua aquele, naquela. naquela vamos dizer assim, transição de jogadores, dando mais experiência, pra, até para fazer isso também no Amador. O que, que você acha do time do Barreiro? O time do Barreiro, ele, apesar de ter sido desclassificado, mas eu fui um time muito bom. Inclusive, na primeira partida, ele foi, foi um jogaço que chegou até empatado 0x0 0 com o Vila Branca. Uhum. É, é, mudou, mudou alguns jogadores do time do Barreiro, muito bons, com o Denis lá atrás na zaga, orientando também, contando com a experiência que ele já tem de passado pelo Remo, eh, Vila Branca, esse time aí, ele contando a experiência dele, passando para os mais jovens lá. Tem os dois meninos que são muito velozes, mas eles, infelizmente, em Lió, o pessoal lá, tem que botar na cabeça deles. Só que bola, bola não é só baixar a cabeça e sair trombando com todo mundo, não. Eles têm habilidade, têm velocidade. Ainda bem no campo jogar. daquele, né, Nilton? É, eles correm demais, que inclusive eles se machucam, chega até, corre o risco de se machucar sozinho por causa da velocidade dele. Mas se eles dosar a velocidade com a bola nos pés, vão ser grandes craques futuramente no time do Barreiro. Mas o time do Barreiro, se vinha com o plantel que está aí treinando e, e com mais alguma experiência, se vir para o Amador daquele jeito, vai dar trabalho também. Como sempre deu, né? É, o Nilton falou que o Barreiro está desclassificado. Não está, não. O Barreiro, sim. Se... Aí o, barre... ah, é. o Barreiro Desculpa, é, é... Esse, esse o, barre... meu, é. o Barreiro é o seguinte, o Barreiro é Taguatinga desde menininho. Porque se o Taguatinga venceu é o Vila Branca... É capaz de subir todo mundo lá, Delmar, é... e trazer a turma todinha lá para torcer o Se o Taguatinga o venceu o Vila, aí o Vila vai ficar com um ponto e o, o Barreiro vai ficar por um ponto e a gente vai para os critérios da, de, de, da, da Copa Sócio, que a gente não sabe quais são. O número de vitórias, os dois não vão ter nenhuma vitória, e aí vamos para os outros critérios. Saldo de gols, aquele negócio tudo. Então, o Barreiro ainda tem essa chance ainda, vai torcer para o Taguatinga, é Taguatinga, oh, oh, desde gente, menininho. O, o time do Barreiro, ele na, na mudança que fez lá, colocou um rapaz com a camisa número 18, não gravei o nome dele, é novato lá, é, o cara tem um excelente passo, lança a bola bem, só que colocaram ele para jogar praticamente... Na zaga, colocou ele de cabeça de ar e o Primeiro pessoal, volante. a turma que conhece ele lá, falou, moço, esse cara aí é de volante a meio atacante, que ele tem qualidade de passe. Se o cara tem passe, bom passe. E, 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 e o menino machucou lá, Delmaro entrou, a, teve duas bolas que chegou quadro, quase quadrado nos pés dele, ele não conseguiu aproveitar para fazer um gol. Mas se chegou as bolas com qualidade, Delmaro tinha virado o jogo, tinha empatado. Aí, Mas é. não, não faltou bola na área, aquele lance também que os meninos vão na linha de fundo e não sabem cruzar para um cara alto de, uma, uma, de boa estatura para fazer gols. É, isso é um elementar, por isso que eu sempre assim, destaco o trabalho que é feito pelo meu amigo Ebert, é, pelo o meu amigo Luiz Pereira. Isso é fundamento, gente. Né? Eu sempre falo isso. Para você jogar futebol, você tem que ter fundamento, não adianta. Aí o cara fala assim, eu quero ser later, é, é, eu vou jogar na lateral. Muitas vezes o cara não sabe nem cobrar a lateral. Eu não estou nem, nem cobrando cruzamento, não estou cobrando é, acertar a lateral. Quantas vezes a gente vê no Amador e o cara vai jogar na lateral? É porque ah, não tem ninguém para jogar na lateral. Ah, coloca fulano para jogar lá na lateral. Não é assim. O cara na lateral é hoje uma peça importante. É, hoje deixou até de ser de lateral. Hoje a gente fala é ala, né? porque são os caras que saem e saem bem. Então a gente tem que fazer um trabalho principalmente de fundamento. É, no, no, com esses jogadores. Bom, então, é, passado a limpa aí a Copa, nós teremos no próximo final de semana a definição dos quatro classificados. Quatro não. Na realidade, nós agora vamos ter só mais um classificado, né? porque já tem, três já temos, que é o Cidade Jardim do meu amigo Nônia e o Colorado na chave A, estão classificados. E na chave B, o Taguatinga também já está classificado. Espera, então, o Barreiro ou o Vila Branca. E como eu disse, o Barreiro já não tem nenhum jogo mais a fazer nessa fase. Espera a vitória do Taguatinga sobre o Vila Branca para aí sim, nos critérios de desempate, vencer o time do Vila Branca e classificar para a semifinal. É, sábado, às 16 horas, nós temos Cidade Jardim Colorado, aí para saber quem é o primeiro, quem vai ser o segundo da chave. E na, no domingo, nós temos Vila Branca e Taguatinga. O Vila joga por um empate simples, empatando vai a dois pontos e o Taguatinga vai a quatro, classificam as duas equipes para o, a semifinal da Copa Solis. Eu vou um rápido intervalo, na volta a gente vem falando de campeonato 33. Sai daí não! <música> 